Gracias, señora presidenta. Buenas tardes de nuevo, señor consejero. Por segundo año consecutivo hemos vivido un episodio epidemiológico provocado por el mosquito del Nilo, episodio que ha afectado a varios municipios andaluces, muchos de ellos de la provincia de Sevilla. Nosotras y nosotros entendemos que, eh, pese a la constitución de un comité de dirección por parte de la Junta de Andalucía, su consejería no ha asumido las competencias que le correspondería. Reconocemos que han elaborado un plan propio, pero se han limitado ustedes a atribuir a las entidades locales las actuaciones para combatir el mosquito del Nilo en este verano. La gran mayoría de los ayuntamientos nos traslada que esto, a su entender y al entender de sus corporaciones municipales, es un problema de salud y debería ser la Administración autonómica quien debería haberse hecho cargo de los planes de actuación. Pero, le insisto, lo único que han hecho ustedes es dejar el problema en manos de las entidades locales. Los ayuntamientos han sufrido, desgraciadamente, una vez más, la dejadez de la Junta de Andalucía y han tenido que soportar todos los esfuerzos, esfuerzos económicos a los que hay que sumar los, a los que ya han tenido que hacer para hacer frente a la pandemia. Pues ahora un nuevo esfuerzo económico para garantizar la seguridad de sus vecinos y de sus vecinas. Nosotras y nosotros entendemos que la Junta tiene que colaborar con los ayuntamientos, tienen ustedes que asumir su responsabilidad y actuar en consecuencia, poniendo en marcha actuaciones específicas para combatir los focos de cría de larva y de mosquitos adultos, pero sobre todo y especialmente sufragando o al menos colaborando de alguna forma con la financiación de los planes municipales de vigilancia y control vectorial. En definitiva, señor consejero, entendemos que la Junta de Andalucía no puede lavarse las manos en este eh, sentido y tiene que colaborar con los municipios afectados. Nos gustaría saber si contempla esta opción. Muchas gracias.